ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗേഴ്സ് ഇൻ ദുബായ് ജൂൺ മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ ദുബായിലെ അൽ നസർ ലേഷർലാൻഡിൽ കളിക്കല്ലേ അച്ഛൻ കുറെ കണ്ടാണേട്ടാ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഒറ ഒറ ഇട്ടിപ്പോടാ ും <laughs> 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 ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം അടുത്തം പറയില്ലേ അപ്പുറത്തുണ്ട് ആ വീട് അത്ര വെടിപ്പല്ല ആ വീടിന് എന്തുറ്റി ആ വീട്ടിൽ അയിമാവതിയെ കൂടാതെ വേറെ ആരോ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണാടിയില് <laughs> 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 എനിക്ക് സംശയം പിടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാസം ഇരുന്ന് തിന്നാനുള്ള സാധനമുണ്ട് 
ഫോട്ടോ <laughs> 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 പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൂർ പോയത് തന്നെ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ യു കെ തന്നെ പോയത് അത് വേറൊന്നുമല്ല മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒഫീഷ്യൽ ടൂർ രണ്ടു പേർക്കേ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ രണ്ടു പേർക്ക് വിസ തരും അവര് അപ്പോ പറയട്ടടായിരുന്നു അവര് ആരൊക്കെ പോകണം എന്ന് പറയും എന്തായാലും ഞാൻ പോണം മസ്റ്റ് ആണ് കൂടെ ഒരാളെ കൊണ്ടോ ഞാൻ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് അച്ഛനും കൂടെ വിസ അടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ പോയി രണ്ട് വിസയല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേർക്കല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേർക്കല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് അങ്ങ് പോയി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടാണ് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പോകണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പറയണ്ടിരുന്നേ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും എവിടെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി അല്ല വരു പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡയലോഗ് ഞാൻ ലോല ഹൃദയനാണ് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തീയ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ത് ഞാൻ വെറുതെ ബോംബെ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്ന് നിന്നെ അവര് റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിയിട
കൂട്ടിയിട്ടത് പോട്ടെ രണ്ട് അടി കിട്ടാത്തത് ഭാഗ്യം ആ എന്റെ അടിയും കൂടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ നന്നായന് സത്യം പറയും നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ രണ്ട് അടി കിട്ടി ഞാൻ നന്നായന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കൊള്ളം പറഞ്ഞു നോക്കി സത്യം പറ മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹമില്ല നിനക്ക് അടി കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ അടി കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് മാറും എന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു വന്ന പഴയ പോലെയോ തന്നെയല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തു പോണ് കൂട്ടിയിട്ടപ്പോ ഒരു ഗുണമുണ്ടായി ആ തന്റെ മനസ്സ് മാറി മോളോട് ശമിച്ചും കാണും അല്ലെ അതെ റാമിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല ഓരോ പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ ഒരു തട്ട് കിട്ടുമ്പോ നീ മാറി മാറി എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും ചെയ്യും ഒരേ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് 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 റാം വിശ്വസിക്കണ്ട കുറച്ച് ദിവസം നോക്ക് എന്നിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാ പക്ഷെ മാറിയ നിനക്ക് കൊള്ളാം ഇപ്പോഴേ പഴയ പോലെ അല്ല ബാലു നീലോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതൊരു കുടുംബമാണ് അത് തകർക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ആരെക്കൊന്നും കഴിയില്ല അവിടുത്തെ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നീ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നീ മാറിയത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ശാന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടെ കയറി നീ മാറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഞാൻ മാറാൻ പോകത്തില്ല അത്ര ഞാനൊന്ന് മാറിക്കൊണ്ടു മനസ്സുകൊണ്ട് മാറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാ ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം അതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങാനും വെറുതെ കയറി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോലെ കൊളവാക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ സ്വഭാവമാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഇല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഓൺലി പോസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഡൺ ശരി ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ജീവിച്ചോണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിൽ പാറൂനി ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പറപ്പിക്കാൻ പോണോ മതി മതി നിർത്ത് ആരും എവിടെയും പോവാൻ പോണില്ല എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിന്നപ്പോഴേ ഇവരൊക്കെ വലിയ വളർന്നു വിചാരമുണ്ട് അത് കയ്യിലേക്ക് കേട്ടാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ പോയാൽ എവിടെ പോണെന്ന് ശരിക്കും ബാലച്ഛൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അവിടെ പേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് കണ്ട് പേടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ തോന്നലോ അന്നേ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ കാണാത്ത എന്ത് സാധനമാണ് പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ വരുമ്പോ താനും പൊട്ടി മുളയ്ക്കാനായിട്ട് അതാ എനിക്കും മനസ്സിലാവത്തെ രാത്രി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് 
അടുത്ത വരാറത്തേക്ക് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ താൻ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ അച്ഛൻ അവിടെ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആൾ ഇവിടെ ആണല്ലോ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് എന്താടോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടൂല അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മമ്മിയുടെ നേരത്തെ ബാധമുണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് താ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കാനാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റം ഒന്നുമല്ല നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ബാലോചം പറയുന്ന പോലെ മമ്മി അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല താഴെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്ത് കാര്യമാണ് എങ്ങനെ കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണം അത് ഇന്നലെ അച്ഛൻ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചില്ല രാത്രി ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അതിന് അച്ഛനെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആള് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ എന്തിനാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് വിട്ടു കള എടോ താൻ വെറുതെ ബി പി ഒന്നും കൂട്ടണ്ടോ ഇതൊരു പൊതുവികാരമായിട്ട് കണ്ടാ മതി ഈ വീട്ടിൽ ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എല്ലാ അധികം അഭിപ്രായം പറയത്തുള്ളൂ എന്റെ മമ്മി അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് എത്ര തമാശ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മമ്മിക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത മാറ്റം എത്ര കാണാം വെറുതെ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ താൻ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ ചില്ലി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ചില്ലിയോ ചില്ലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ആണോ എന്നാ നീലമ്മയെ കുറിച്ച് ചില്ലായിട്ട് കുറിച്ച് തമാശ പറയട്ടെ അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അതാ എന്റെ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ചെടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് നടാം അപ്പോ തന്നെ ഈ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ചങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഓ നമുക്ക് ചെടി നടാൻ എന്നാ പറ ഒഴിച്ചാലോ <laughs> 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 ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ പനിനീർ ചാമ്പ നിനക്ക ഈ പനിനീർ ചാമ്പി എന്ത് പനിനീർ ചാമ്പ ഇഷ്ടമല്ലേ തനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല താൻ കഴിക്കണ്ടോ ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിപ്പിച്ചോളാം അതെന്താച്ചോളിക്കൂടി മണ്ണിന്റെ കാര്യം നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചു വെക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ വേരൊറക്കൂല ഊരി പോരും നല്ല നല്ല കട്ടി കുഴിക്കുക ണ്ടിയെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 അവർക്കെന്തോ തകരാറുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർക്ക് ഹൈമാതികേ ആ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭർത്താവ് നോക്കിക്കോളൂ എന്താ വീടുന്നതായി നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങനെ അത് സമർത്ഥിക്കാൻ നടക്കാണോ അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കാണോ എന്റെ ദൈവം ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അയാളുടെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ട നിർത്തിക്കോ വരണില്ലേ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് കിടന്നിട്ട് അതെ ചിന്തിച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടന്നാണല്ലേ ഓർമ്മ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ണ് ഉറക്കായിരുന്നില്ലേ കണ്ണ് തുറന്നല്ലേ കിടന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ രണ്ടുപേര
അവർക്കെതിരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം കിടക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കാണോ പ്രശ്നം എടി ഹൈമ ഒതുക്കി അത് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ അത്ര ബുദ്ധി പോകുന്നില്ല ഡി എടി അത് മാത്രമല്ല ഹൈമ ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിൽ സന്തോഷിച്ചു പോയാലും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്തോ ബാധ കൂടിയ പോലെയല്ലേ വരണത് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ബാധയില്ലേ പ്രാധാന ബാധയില്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവട